。喂，妈。哦，在客厅玄关处第三个抽屉的透明盒子里。哦，吃过饭了，和尖尖聊天呢。那让我跟尖尖说两句呗。不好啊。这有什么不好的呀？我妈想跟你聊天。快点，快点。晶晶啊，你好，我是陈婷。哎，陈婷阿姨您好，嗯，您身体还好吗？挺好的，我现在可以自己照顾自己了。你爸爸身体也挺好的吧？我爸爸也挺好的，谢谢你的关心。我听说你凌霄哥坐在你对面了，是吧？你们现在能互相照顾了，我也放心。啊。要是没别的事儿，就这样啊，下次见啊，再见。啊，阿姨再见。哇，你妈变异了。我也不知道，她可能自己想通了吧。我之前还考虑过你妈的问题呢。考虑什么？你妈跟你妹都不喜欢我，那如果我们在一起的话，他们肯定是极力反对的。如果我们宣布恋情，那就是火星撞地球的效果。你这么在乎他们的看法？我在乎，不在乎都不重要。重要的是，他一定客观存在。我本来还担心你没心没肺的，什么都不想，原来你想这么多。哎呀，对了，你是从什么时候开始对我有这种想法的？很早，高中的时候，所以我不让你进我房间。你这么早熟啊？是你太晚熟了。那，那你,你要是在新加坡的时候我结婚了怎么办？想过，你要是结婚了，我就等着你，等着你离婚，或者。帮你照顾孩子之类的。要是你不离婚的话，我就一辈子做你哥哥。你等我，这个想法太悲观了。好女孩到处都是。你不明白，像我这样的人，已经没有重新跟陌生人建立感情的能量。跟你在一起，是我的本能，是自救。如果你不抓住的话，我就会沉下去。不太明白。虽然我不太明白，但是不管什么时候你向我伸出手，我都会抓住他的。跟陌生人建立情感的能量，我也没有了，在你跟小哥身上已经透支了。
，别磨叽了。来了。知道李尖尖平时看这种书，什么书？哎，这不我那天在工作室看那粉瓶那个一个一个名叫《被哥哥溺爱的好困扰》，不是，我就不理解了，怎么着是我跟凌霄在这给你带来什么困扰？哎呀，你别看了，你先吃饭。不是，我看看什么书。嚯，这什么玩意儿啊？啊，这什么玩意儿？这是正常人看的漫画吗？哎呀，看这些的吗？他们不是亲兄妹，就跟我们家秦梦一样的。啊？不是，不是那个意思。杜鹃，杜鹃的书，他就喜欢看这种不不无聊的少女漫画。哎呦，那你觉得怎么样？啊？我觉得，嗯，不好看，没意思，很无聊。啊，你觉得不好看，你看第二本了，我见你啊。不许看啊！跟我说，没收。你吃饭吧你。你刚刚干嘛把那个漫画拿出来？你就是想看我好戏是不是？我就真想看完，我没想那么多。嗯。不过呀，我还真觉得，你早点跟他们俩说吧，这要以后他们俩知道了，会影响兄弟感情的。我就是怕他们会有矛盾，可惜是越拖矛盾越大呀。不行，不行不行，这事儿得慎重。别人的事儿看得可清楚了，自己的事儿就拎不清喽。第七集漫画什么时候给我看？我还没看完呢，在工作室那个喜欢的料，嗯，我不是告诉过你了吗？千万别看，女孩子很容易被带入的，尤其是你，身边还有原型，心理暗示太厉害了。哎呀，我不看了，不看了，我干活。不过呢，你可以考虑内部消化一下，他们要是谈了女朋友，肯定就不疼你了，是吗？那你连夜为周淼加班。他应该很心疼你吧？是啦，他的确不怎么体贴人，但是我觉得很幸福啊，这就可以啦。可是他都不体贴，为什么会觉得幸福啊？因为我喜欢他呀。他呢，只要站在我的面前，什么都不用干，我看着他呀，就会觉得很幸福。因为有这么一个人的存在，你会觉得无论做什么都有意义。如果恋爱脑统治这个世界的话，这个世界就是乌托邦。恋爱脑怎么了？我快乐呀，好的呀。中午陪我回爸家吃饭吧。